dan danas se kod nas o tom čovjeku malo zna. Većina nikada nije ni čula za njega. A na prestižnom američkom univerzitetu Harvard ne samo da znaju ko je Avdo Međedović, već i pišu knjige o njemu, proučavaju njegov rad i upoređuju ga sa najvećim svjetskim pjesnicima. Ko je bio Avdo Međedović? Balkanski Homer, kako su ga mnogi nazivali, saznajte u ovom filmu. Čudo ljudi za djevojko kažu. Tanka struka, a visoka stasa. Oči su joj dva draga kamena. Obrvice s mora pijevice. Sredobra za rumene ružica. Zubi su joj dva niza bisera. Usta su joj kutije šećera. Kad govori, kada golub guče. Kad se smije, kada biser sije. Kad pogleda kako soko sivi. Kad se šeće. Amerikanac Milman Perry, profesor klasičnih jezika i knježevnosti na čuvenom Harvardu, inspirisan Homerom, pošao je u potragu za biserima usmenog tradicionalnog pjesništva u nadi da će razriješiti takozvano homersko pitanje. Milmanu je u tome pomogao asistent Albert Lord, koji je i nakon Perryjeve smrti nastavio njegov rad. Put ih je doveo u naše krajeve. U bijelom polju, u Sanđaku, u zabitom selu Obrov, otkrili su guslara Avda Međedovića, siromašnog starca od 60 godina, čovjeka koga su uporedili sa vrhovima grčkog narodnog pjesništva. Milan Perry i njegov asistent Albert Lord sakupili su od Avda oko 80.000 stihova, a jedna od najdužih Avdovih pjesama, ženitba Smail Agić Meha, imala je čak 12.311 stihova, skoro identično kao Homerova odiseja. Avdo im je i pomogao da razriješe homersko pitanje. Bio je to povijestan trenutak, kako je istakao Albert Lord, jedan od zvijezdanih trenutaka čovječanstva. Oduševljeni ovim pronalazkom, specijalnom tehnikom donetom iz Amerike, nastali su povijesti snimci koji se i danas čuvaju i izučavaju na Harvardu, a Albert Lord napisao je i knjigu o jugoslovenskoj epici u kojoj su objavljene pjesme Avda Međedovića. Neka zvati na rašku to džoše, a baj za vaše rene ta pita, e moj zete se rene tovi, džuko su zvati od koje kraji, ne ovaki je u sedam godi, na nije su dolazili, a možda hankiju te šesto krilovi, ja se rene zavi beseda, že ono su ti dva besiraca, ka jedan sava o šeher puti. Avdo Međedović je najčuveniji pjesnik, epski pjesnik homerske tradicije, uopće ne samo na Balkanu, već i u svijetu. Moje saznanja kao istraživača i kao profesora Bile su krajem 70. godina, kada je u Beoradu gostovao čuveni američki istraživač, dr. Albert Lord, koji je bio asistent svoje vremeno čuvenom harvardskom profesoru Milmanu Periju, koji je otkrio Avda Međedovića u Sanđaku. Kako je došlo do otkrića Avda Međedovića? Da nije su Amerikanci početkom 30. godina prošlog stoljeća otkrili ime Avda Međedovića, mi danas ne bi mogli nikome dokazati na ovim kulturnim i političkim vjetrometinama da bošnjaci Sanđaka imaju najvećeg pjesnika svijeta Avda Međedovića, o kojem se više zna na poznatim svjetskim univerzitetima 
od Amerike, Kanade, Zapadne Europe, nego kod nas ovdje, baš i u Sanđaku. Kad je riječ o Ađavdu Medjedeviću, za nas čuvenom sada Sanđačkom epskom pjevaču, mogu reći prvo da je rođen u ovoj u kući koja se nalazila na tom mjestu tamo, pa su je kasenili ocelili preko brda, tamo na buku u vodu. Inače on je pjevao dolje i u bijelom polju u kafani uz Ramazance, uz Ramazance je to bilo, a ovom zimskim noćistu pjevao je po selu od kuće do kuće, to se iskupljalo. To je bila jedina zabava u ono vrijeme, pored raznih igara. I svi smo ga slušali paživo i divili se. Odlikovo se strašnim pamćenjem. A on je poslije 20 godina Amerikancima pjevao ovdje istu pjesmu. Nije nekoliko mjesta promijenio riječ. To je znači bilo fantastično pamćenje. Ono pitanje kako je došlo do otkrića Avda Međedovića jeste ono sporno pitanje u literaturi, a to je homersko pitanje. Kada su Njemci sredinom 18. stoljeća postavili pitanje da Homer nije postojao, da pjesnik, svi je pjesnik koji pjeva o čuvenim ratovima u staroj Grčkoj, o borbama između persijanaca i grka i to nakon više od sedam stoljeća od tih događaja kako je to moguće izvodivo da racionalno da čovjek koji je bio slijep kao Homer to može da izvede. To su događaji Homer kao što znate živio je u sedmom vijeku prije nove ere a događaji o kojima je on pjevao jesu događaji iz 12. stoljeća prije nove ere. Amerikanci nisu mogli prihvatiti tako krute stavove njemačkih filologa, već su 30. godina 20. stoljeća krenuli u potragu za racionalitetom da ispituju mogućnosti pjevanja i odlučili su se da pronađu pjesnike, kako im je rečeno tada u Francuskoj, da jedino to možete na Balkanu i to u zapadnoj Bosni. Kada su došli u zapadnu Bosnu, rečeno mi je da pravi pjesnici, epski pjesnici koji mogu da pjevuju više dana bez prestanka, nalaze se u Sanđaku. Tako je put doveo da ne duljim u Sanđak Milmana Perija i njegovog asistenta Alberta Lorda i još jednu grupu istraživača iz Polske, Češke, Njemačke, koji su bili pratioci i prevoditelji američkih profesora i istraživača tada u Bijelom polju. Oni su se smjestili i pronašli su Avda Međedovića, koji je bio isto sin Guslara Husa Međedovića, a kad su ga pitali gdje se školovao, kaže, školovao se devet godina u Turskoj, jer je tada bio na služenju vojne obaveze i tada je došao do najveće saznanja, a on je, govori je turski, perfekt, persijski, arapski, a vodio se kod tadašnji vlasti kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca kao nepismen. Naravno, ova poruka je jasna, jer je tadašnji režim tio da uguši svaku ideju, svaku ideju o epskoj tradiciji Bošnjaka. Vi u Osi i poslije kad se vratio, ženio se tu i nastanio se u Bukovoj vodi, sve dok nije umro tamo i stanovo. Imao je tri sina i jednu čerku, dva sina su mu pogledali u narodnostavničkom ratu, jedan je trebao da bude narodni heroj, a šta se desilo to, to se ne zna. Živimo je samo još jedan sin, zajim. 
Moj nuha ne srce ide, ne dara, moj nuha ne moja željo živa, nema tebe je petnest dana, da mi nuho u plošniku dođe, ja se bojim gorska kukavica, da te nastup nije dopatio, to boluješ po petnaest dana, po petnaest dana na dušeku, ne podiže sa jastuka glavu, da te crni na Nastup nuho nije, dohvatio ponovo u gore, ti bi došao kod tvoje da ti je. Gdje si nuško, nigdje te ne bilo, gdje si nuško srce i ne dara. Čas mi je s vama da razgovaram, jer ste došli o nijem putom, pravijem kako treba o jednom pesniku, o jednom čoveku kojega je Evropa cipcijela, zabilježila, gdje su došli strani ljudi, strani istoričari da po Evropi snimu sve ostale motvorine, poeziju, pjesme, događaje, što se dogodilo, to su došli da snimaju, svoj snimajući po Evropi, Prošli su dugo i široko, namera je nanijela u malo bijelo polje u koje su se zadržali 35 dana. Vođa ekipe Milman Paru, on je sa Albertom Lordom i još jednijem prevodilcom došao i tražio u bijelo polje gdje će naći čoveka da snimi o starenskih vremena o starog onog vremena gdje su se ljudi sakupljali i pevali po nekoliko sati poeziju i pesme iz starog doba prije nekoliko stotina godina. Namera je nanijela u bijelo polje ko starih belopoljaca 70-godišnji koji su duže vremena bivali po hanovima, po kafanama, po bioskopima, po svemu tome starom vremenu. Pa kad su pitali koga tražu, oni kaže tražimo istoričara koji će nam o istoriji, o poeziji iz Evrope dati tačan dokumentat da bi smo imali što bolju sliku i to nosimo za zapadne zemlje. Nafalili su mu, ima čovek, stariji čovek od nekoliko desetina godina, to je Medjedović Aldo iz Dobrova, stariji čovek koji je pevo u okolini Bijelog polja, Novog pazara, Senice, Prijepolja i ostalih krajeva, svuđe čuveni bio, skupljali se ljude na stotine, skupljali su se ljudi po vaširima, poziv za njega spremali, da čuju od njega humotvorine, da čuju od njega stare epske pesme o starim junacima i starih vremena. Svuć toga kad su to Nafli, zovnuli su njega, pozvali su u bijelo polje, bio je starih godina, držao je kasapsku radnju, nekad mlađe je vrijeme, kad je došao i pitali ga, stari, znaš li epske pesme, koliko znaš pesama? Pa kaže, koliko znam pesama, pa ni sam ja tača, nemam im broj. Šta mogu da vi kažem, koliko bi mogo stari da nam pevaš, Mogao bi da pevam vam u godini koliko je dana, svaki dan po jednu pesmu, da ne pevam istu, nego da produžim onu ili da počnem na novo, ja toliko znam pesama. Pitali su se iz Srpske akademije, iz udrženja književnika, zašto to pjesnika malo više ne forsiraju kao srpskog pjesnika. Albert Lord je tada rekao, to je nemoguće. On ima intervju koji je dao tada nama pod rukovodstvom Milmana Perija. Pitali su ga, tko ste vi 
On je rekao, mi ćemo se bošnjaci. U onaj hotel Stari Radovića, mali hotel, tri brata su držala Radović, Milan i Jovan i treći se ne mogu da sjetim. Ja sam tada bio dijete od deset godina i šao u osnovnu školu. Moj otac počeo te pesme da im peva. Veli, gdje si pevao Stari, kaže suđ. Kahve su se jagmile, kafe dvije, to su oni ljudi koji su držali svoju kahvu, privatnu kahvu, u nju se nije prodavao alkohol, samo se prodavala kafa, čaj i tako slatki neki napici, tu su ga zovnuli, jagmili su se od tije deset kafe dvija koji će ga uzet za mesec dana Ramazana, posta muslimanskoga koji se pokupljali ljudi od sufura izveče, od juftara kad se jede akšan, pa posle do pola noći do sufura, tu su ljudi seđeli sa interesovanjom, sedući i gledajući u njega, on je pevo, pomerao se s mesta po nekoliko puta, jer nije mogo da to što im je pevo, da ih peva, najmanje je pevo od dva, pa do pet sati, pa nekada je pevo i do zore, ljudi su s apetitom čekali i štekivali kad će drugi stih da im izrekne i zoru čekali tako, sutra su se u zoru rasturali svaki iz svojoj kući, takav je čovjek bio čuven. Onda je zavikao vam Milman Pari, koliko bi ja mogao da ostanem s tobom, kaže Bogom, ja sam mogu na vama na raspolaganje, Kaže, ja bi imao s tobom posla godinu dana, imao bi šta da ponesem za Evropu. Ti si drugi Homer književnik koji ispevao Odiseju i Olijadu, ti si drugi Homer u Sanđaku, toga nećemo naći, obili smo cijelu Evropu, ali to nismo našli. Amerikanci su pitali Avda Međedovića koliko ima zemlje i koliko mu ima prihoda, a on je tada rekao neku skromnu cijenu, za Amerikance je to bila sitnica i oni su njega isplatili, tako da je on njima 3-4 godine pravio društvo i obilazio i druge pjevače, obilazio i sakupljao pjevače tu na liče mjesta koji su pjevali. Da se vratim temi, zašto je značajan Avdo Međedović? Da je ovim činom, Homersko pitanje sa Avdom Međedovićem riješio. Avdom Međedović je ispjevao epsku pjesmu koja je mnogo duža nego Ilijada i Odiseja zajedno. Dakle, Avdom Međedović je potvrdio da je Homersko pitanje riješeno. U tome je potreba da u našem jeziku, kako da kažem, južnoslavijanskom jeziku, jezicima, u kojem spada i bosanski jezik, da svi narodi proučavaju miso i dijelo Avda Međedovića upravo zato što se preko njegovog imena riješilo homersko pitanje. Milman Pari pozvao sve muštare i sve pevače koje su uz gusi pevali iz Sanđaka vođe Bijelog polja, a prije nije obišao u pazar, novi pazar, prije polje Senicu, Pljevlja, Sad pozvao je pozivom da dođu svi, da svaki peva posebno, pa će on da snimi i da odabere pjevača za svoju potrebu koju mu treba za Evropu. Zovnu je iz pjevalja Mumina Vlahovnjaka, čuvenog Gustara, koji je cipio Sandrak, sa njim se dičio, jako je bio dobro, dobar i pantljiv, on je pevo i pevo jednu pesmu Beđiragić Meha od Janoka. Pevo je dva i po do tri sahata, tačno mali sam bio, tada ne znam. I kad je to ispevo tu pesmu, rekao je Mahli još duže, kaže nemam, ja sam ispevo. A kaže, bi ti mogao po očime u njegovu istu pesmu koju si snimio, slušajući na uši, bi je mogao ti ponoviti. Kaže, bi... Pa kar bi nam to učinio, tu volju da nam napraviš, da nam ovu istu pesmu koju u prisustu njegovo pevo on, da nam ispevaš ti, kaže, ne bi i satara njegova.
ne mogu da mu hatari štetim, jer tu pesmu ja koju bih pevao, ona ne bi bila ta, kažete da je dvije i pol hiljade stihova, da je ispevano za dva i pol sahata, a ja bi to morao da ispevam najmanje na pet hiljada, od četiri do pet hiljada stihova i veli najmanje četiri sahata. Ova je mu umin za viko, tako mu vjere, dina i imana, tako mu Ramazana i ljudske časti, nije mi krivo, no mi je baš i želja da je ti ispevaš, da vidim kakav je to um. Jedeman si je čuo od mene za vijeka, a sada ispevaš drugi put i da izvedeš sa dvije i pol hiljade stihova na četiri hiljade stihova. To mi je želja i ja zahtijevam, bez ikakve ljučenja, bez ikakve zamerke, da zapevaš tu pesmu koju je pevao ovaj mumin, vlahovnjak iz pjevanja. Uzao sam, kaže, pjesmu da peva i tu je pjesmu pevao četiri i po sahata. I stjerao tu pjesmu na četiri hiljade i tri stotene stihova. Čamil Sirić u svom tekstu Avdo Međedović navodi Avdo Međedović je bio krupan čovjek, temeljit, kako se to kaže snopit, ni tanak ni visok kao što su mnogi crnogorci. Bio je ramena razvedenih i jakih, prsa širokih, stvorenih upravo za pjevača. Lijepom figurom glave i svim drugim odavao je sliku čovjeka u koga se ima rad šta gledati. Bio je lošek imovinskog stanja, malo kućice na obravu kraj bilog polja, malo zemljice i na njoj petoro djece. Držao je jedno vrijeme Dućan u bilom polju, ali je više pjevao uz gusle nego prodavao, pa mu Dućan propao, a gusle ostale, da uz njih ljude razgovara. Bez gusala nema razgovora. Još jedna interesantna stvar kod Ađavlja kao umjetnik, tu se može vidjeti umjetnik, i za film je on bio dobar, jer on kad bi pjevao pjesu, mi smo to doživljavali kao stvarnost, mi se saživjeli sa tim, kako on pjeva i rekao sam bila je mrtva tišina. Svi posjedao i niko ne pisne za cijelo vreme njegovog pjevanja. A on je bio ta majstor kao što su joj filmađije u onom najinteresantnijem mestu. On prekine tako da moraš ti doći sutra gdje je sijelo na drugom mestu da slušaš nastavak. Otac je živio u obrovu selu u siromašnoj porodici i malo je petoro djece, jednu šćerku i četiri sina. Tu djecu je odgajio u svojoj kući, bavio se mesarskom nekom radnjom i moje jednog sina, najstarijega, zvanoga Haruna, stiglo ga na godine i taj sin nije se dao njegovom zanatu, nego ga je prvo u zanatu obesnažio, omalovažio, uveresio u veliku mu napravio, ostao je bez para, ostao je bez ljudi, čim se ostane bez para, ostane se i bez ljudi, ostane se i bez poverenja, izgubio je poverenje, izgubio je radnju, ovo ostala djeca su se bavila zemljoradnjom, ta štjer je stigla za udaju, udala se, ovaj sin je od njega počeo se ostranjivati i ostao je sa malim kapitalom, izgubio je kapital, izgubio je mesaru, izgubio je sve, onda kad se izgubi u para, izgubi se sve i kod ljudi i eto tako je postao život proveo, ali u dobrome, ali je toliko narod zavolio gdje se je svadba kupila, poziv je poslati, sa pozivom je zvat, dalo se, vikalo se da dadne on prvu riječ, od njega se tražilo mnogo razgovora, mnogo dobra, mnogo poštovanja. Miran čovjek, čeca poštena, poslije se javila u narodno-slobodačku borbu, jedan je poginuo, drugi je moja sin poginuo i ostalo, još ja sam preživio od to njegovo četiri sina. Ono što je Djete jedan za Njemce, jedan Šekspir za Engleze, jedan Dante za Italijane, jedan Mažuranić za Hrvate, to je Avdo Međedović za Bošnjake. Jer Međedović svoju epsku viziju svijeta bazira na najsubtilnijim etičkim i estetičkim formama. U njegovom jeziku 
nema mržnje. To je toplina, to je kićenje. James Joyce, koji je u svom uliksu na preko 70 stranica opisivao snove jedne djevojke, Avdome Đedović je na preko 70 stranica opisivao kićenje nevjeste ili kićenje jednog ata pred svadbu i tako dalje. Zato ženitva Slavakić Meha je postala vizus, jedna moderna ideja kojim se završava jedan veliki period literature koji se zove romantizam. Nakon romantizma dolazi roman. Mi smo zato 89. godine kad su nastale ove promjene u Bijelom polju organizirali književne susrete Avdo Međedović, uredili mezar Avda Međedovića, Sandrški pisci i Matica Bošnjaka. Zatim smo organizirali više sesija na Brdu Obrovu, jer je za nas Obrov, mjesto, planina, selo gdje je živio Avdo Međedović, to je Sandrški olimp. I taj olimp trebalo bi da pozovem sve intelektualce da znaju gdje je Obrov, jer nema Grka koji ne zna gdje je Olimp. A Avdo Međedović i njegova misao zaslužuju da svi znaju gdje je Obrov. A sad brato i drugino draga, tebi jednu pesmu popevali, boje ti se sa šikova mlado, oba dvoje iz Bosne ponosne, bože mi o kosu vaši klije, jedno peše u malih nuhane, u drugu beše od pločnika zlata, zlata mila pločnika ribega. Na proučavanju Avdine i druge bošnjačke epike utemeljila se jedna nova teorija knjiženosti, a njegovo dijelo na Harvardu, kao i na drugim elitnim sveučilištima, uspoređuje se sa najvećim pjesnikom svih vremena. Gotovo da nema poznatog homerologa koji nije pisao o Međedoviću, a tu su i broni folkloristi, teoretičari i povijestičari knjiženosti, lingvisti i muzikolozi. Na ime kumanitalija, brate nuhove, šest godina, mi se braća redom i ženismu, a ti hala ne... Nalazimo se u Bijelom polju, na obali Lima i na ovom mjestu gdje su spomenici, gdje su biste poznatih književnika Rista Ratkovića, Čamila Sijarića i Miodraga Bulatovića. Sve značajne pisci, a vjerujem, kad bi mogli progovoriti, kad bi se ove biste raskamenile, Svaki bi rekao da mu je neugodno što ovdje nije i to na prvom mjestu pjesnik Avdo Međedović. Ja se zovem Sulejman Fortić, Salija G. Forte Unu. Danas živim, kjelek sam u kafani. Ja se zovem Džemajl Zogić. Rođen sam iz sela Glogovika. Imam godina 38. Sada živim u Novom Pazaru. Držim jednu kafanu. Radim, prodajem kafu. Kako se ti zoveš? Sulejman Makić. Oklem si? Iz Rasna. Gdje je to Rasna? Koje je to srez? Senić za srez. Jer daleko odavde? Ima sedam sata. A koliko si ti star? 50 godina. Jesi li pismen? Jok. A što radiš kod kuće? Orem, kosim. Imaš li ovce? Sećem drva, jok, hvala, goveda. Ja se zovem Alija Tivljanin, sela Leskove. Zemljoradnik opštine Svodolske. Star sam 29 godina. S 
Treza stavit koga. Zanimamo sa stokom. Kako se zoveš, stari? Sali, ugljani. Koliko si star? 85 godin. Pričaj mi kakav ti je bio život, Sali. Mene mi je dobar život. Ja sam živeo kao no bek. Stoke sam imao, trgovao sam. Ja sam trgovao. Terao sam u sobu i volove, i ovnove moje. I do rata imao sam dosta. Pošto biše ratovi, mi se rasuo smo tamo u vamu, neke krvove plati smo, što se pobili, te što potrosi smo, nešto uze Crna Gora od stoke. Kad uleže, pa osta smo. Pa onda poslije, Poslije s njegov novi pazar. Pa što se radi u novom pazaru do ovoga vremena? Ja sam držao kafan. Koliko ti bilo godina kad si došao do ovog novi pazar? Odim novi pazar. Šeset godina. Pa što si imao ti šeset godina kad došao novi pazar? Šeset sam. I onda se tvorio kafan? I dvađe si pet sam ođe. 85. A zašto sad ne držiš više kafanu? A nema radi, sad hoće jedna mala firma, pa hoće porez, pa hoće mnogo stvari, ser mi je, nema para. Ono hoće ko nema para. A kako sad živiš? E pa živimo dobro. Bog sprema na faku, zovni me ona, pomogni mu nešto, nešto mi dade. Zovni me ona drugi, ja mu pomogni i on mi dade nešto. Pa kako ti toliko star pa da ti pomoćeš nešto moraš pomoć raditi? Ja pomognem pametno. A, pametno? E. Pogodim mu onu radiju kako mu valja i on vidi. Ja mu kupim vlove da valja, ja mu kupim vlove da valja. Ja nekome, neko slomi nogu, ja ću mu je načinjati. I da ne pozna gdje slomi. Pa što si ti heći? I heći mi doktori što goj reći. Bi li još mogu upamtit pjesmu danas? Di? Naprimjer da čuješ sada da ja pjevam, predstavimo jednu pjesmu, bi li je ti mogao primiti odmah? Di drugi, drugi dan bi ja pjeo. Odmah. Samo da jedan put, da jedan put čuješ, jel? Di, vala, sam da jedan put, da ću odmah. A zašto, zašto baš drugi dan? Na gušlje, pa bi mi to stalo u pamet odmah, bi ja od pameti ispjel. Ja pisme nis. Da. Dobro, a kad bi ti primio onu moju pjesmu, bili sve iste stihove, bili isto pjevo kako što ja pjevam? Di. Isto? Isto. A ne bi ništa dodao? Ne. Bili što ispušćao? Ne bi. A mi smo čuli, eto smo dosta bili po tije mjestima gdje, na primjer, će se pjeva u nas, u našoj državi, i neki su rekli pjevači, čim čuje jednu pjesmu, u jednog Aguslaša, da odmah može da je pjeva. I samo jedan put neka je čuje da odmah može da je pjeva isto onako. Tačno svaku riječ. Mora da to biti gdje malo? Mora to da biti. Mora da biti. Mora to da biti. Evo ja znam po sebe. Kad sam bio u zajednici s braćom, a nije sam imao brige nikake, ja da bi na primjer čuo jednog aguslača da pjeva jednu pesmu uzgusli, ja bi bio posljedan sata ispjevao cip cijelu u njegovu pesmu. Pisme nije sam svaku riječ bi ti iskazao i jednu ti ne bi pogrešio. Dakle, ti si sinoć pjevao za nas jednu pjesmu. I koliko si je puta ti čuo dok si je ti ispjevao tačno kako je ti znaš? Evo koliko si mi čuo. Jednog Ramazana držao sam toga Sulju Makića koji je vama pjevao za nas ovdje nake kraješnice. Ja sam ga čuo jednu noć u moju kafanu. Ali sam bio dokon, imao sam slugu, on je služio gosti, a ja sam sjedeo kraj njega i za jednu noć ja sam tu pjesmu ufatio, otišao sam kod kuće i drugu noć sam je isterao sam. Sam? Sam sam je isterao, onaj čovjek, onaj guslač nešto mi beše slab i ja do fati gusli i isterao cip cijelu sam. I cijela publika kazala da volimo tebe slušati no toga guslača što ga plaćaš. Je li bila to ista pjesma riječ za riječ i stih za stih? Ista pjesma riječ za riječ, stih za stih, da nije sam nadao nijednu ni da nije sam nijednu pogrešio. E dobro, a kažeš ti meni ovo, na primjer jedan pjevač, jednu pjesmu koju dobro zna, 
ne sa slikama, nego staru krešničku pjesmu, da li će pjevati dva puta uvijek isto, da skaže svaki stih? To može. Može da bude. Može, evo ja sad ih 20 godina da živim, ja ću onu pjesmu isterat koju sam isterao ja tebe danas. Ovde naki. 20 godina poslije toga sve jednako riječ u riječ ja ću isterat. Stand up, do it, I see you stand up. 